ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುದವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆದು ದೇ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಿಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವೇಶನ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ತ್ರೀ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಡೈಗ್ರಾಮು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ
work on the principle of Newton's third law and one. So, this is the last of motion again. Someone put to care about the questions. You know, mechanical properties of solid again. Now, hold right. Ali put a definite questions. A bit touch each holy card. Hey, now again, I'm going to cancel the hooks. Now, my stress is in curve. So, either my lay, I'm going to hope it could be either a question. So, make it right. Draw the stress in curve. I really points on the mark. My identity. So, you can know, notice state hooks. Draw stress strain curve for a metal like copper. And then we are book a lane diagram with the other diagram. Draw stress strain curve indicate yield point and fracture point. It's a care about the yield point and a point out muddy, fracture point and a point out muddy, limit and limit and a higher another points. Girl, and I care about next define Young's modulus, write expression for it and explain the terms. Young's modulus na under a month again. Very simple is the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain of the other definition. So the expression very uh, three are terminally higher than the explain my answer. Derive an expression for the elastic potential energy stored in a structure wire. So even the derivation of three marks you get one to the southern here go. Next to uh, mechanical property of solid cell, what is bulk modulus on the here go? What is bulk modulus on the defined model? Write the expression for it. What is reciprocal of bulk modulus? So, reciprocal of bulk modulus again and three and then here go. Next to what is Poisson's ratio? Write the expression for it and explain the terms. Poisson's ratio and the other expression and number here. But then the new expression is a term. Gala na explain my dear. So it is to mechanical properties of solid. Ki samal. You know next to mechanical properties of fluid. One there. Then in care about them. Eight three applications of Bernoulli's principle. Some many applications are there. Only three applications are now care about them. Next note, distinguish between streamline flow and turbulent flow of fluids. Streamline in the turbulent in the other na. In my three months ago, write the Bernoulli's equation and explain the terms for what type of fluid flows Bernoulli's equation is applicable. Bernoulli's equation and number three, Matthew term, I'm going to explain. Madi, yawa type of fluid ge Bernoulli's equation, Marley Kagate, love fluid gagala, ideal fluid. I give the answer of the world. Flow must be streamlined and the hair with okay. This is about the mechanical properties of the fluid. So, write. I'm sorry, I'll continue with the mechanical properties of fluid. Write Stokes law and explain the terms. What is the terminal velocity? Stokes law and the good thing is the expression of the expression. And then expression of the term will explain the terminal velocity and the end of the theory. Three marks is the equation. So, you can complete this part. And then the next part is the problems. Model paper on the district. And then the second part is the problems. And then the second part is the problems. And then the next model paper is the problems. And then the next problem is the problems. So thank you.